আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি তো আজকে আমাদের কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারের মাইটোসিসের পর্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে ইতিপূর্বে এর আগের আগে এপিসোডে আমরা দেখেছিলাম মাইটোসিসের যে ক্যারিওকাইনোসিস পর্যায়টা সেই পর্যায়টাকে প্রধানত পাঁচটা দশায় ভাগ করা যায় প্রো মেটা ফার্স্টই হচ্ছে প্রোফেস প্রো মেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস এবং টেলোফেস তো আজকে আমরা সেই যে ধাপগুলো সেই ধাপগুলোরই বর্ণনা করব প্রথম ধাপই হচ্ছে প্রোফেস বা আদি দশা তাহলে ইন্টারফেসের পরেই যখন এম ফেজে প্রবেশ করবে একটা কোষ সেই কোষে প্রবেশ করার পরে প্রথম দশাটাই হচ্ছে তার প্রোফেস প্রোফেস দশায় আমরা প্রথমেই দেখব নিউক্লিয়াসটা আকারে বড় হবে সাইডোপ্লাজমটা ঘন হবে এবং আমরা জানি যে একটা সাধারণ স্বাভাবিক কোষ যেটা বিভাজনরত অবস্থায় নেই সেই কোষের যে ক্রোমোজোমগুলো সেগুলো ক্রোমাটিন তন্তু আকারে থাকে ক্রোমাটিন তন্তু বলতে বোঝায় ক্রোমোজোমগুলো একটা আরেকটার সাথে জট পাকিয়ে একটা জটলা সৃষ্টি করে বা একটা বান্দ্রে সৃষ্টি করে এবং সেখানে একটা সিঙ্গেল ক্রোমোজোমের অস্তিত্ব আসলে বোঝা যায় না কিন্তু যখনই কোষ বিভাজন পর্যায়ে প্রোফেস দশায় আসে তখন ক্রোমোজোমগুলো হচ্ছে পানি বিয়োজন ঘটে তার মানে ক্রোমোজোমগুলো হচ্ছে পানি ছেড়ে দেয় তো পানি ছেড়ে দেয় দেখে ক্রোমোজোমগুলো আকারে খাটো এবং মোটা হতে থাকে এবং ক্রোমোজোমগুলো গিট লেগে লেগে একটু বড় আকারের হয় এবং সিঙ্গেল এক একটা ক্রোমোজোম হিসেবে আবির্ভাব হয় তাহলে প্রথমেই হচ্ছে নিউক্লিয়াস আকারে বড় হবে ক্রোমোজোমগুলো পানি ছেড়ে দিয়ে মোটা হবে খাটো হবে এবং ক্রোমোজোমগুলো ক্রোমোজোম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে তো এখন এখানে একটা অনেকে কনফিউশন থাকে যে পানি ছেড়ে দিলে কেন মোটা হয়ে যাবে কারণ পানি গ্রহণ করলে মোটা হওয়ার কথা পানি ছেড়ে দিলে আরও চিকন হওয়ার কথা আসলে ক্রোমোজোম তন্তুগুলো পানি ছেড়ে দিলে গিট পাকিয়ে যায় এবং সেন্টারের দিকে একটা অ্যাট্রাকশন তৈরি হয় যার কারণে তন্তুগুলো সেন্টারের দিকে আসার কারণে গিট লেগে লেগে মোটা হয়ে যায় এটাই হচ্ছে ক্রোমোজোম তন্তুগুলোর মোটা হওয়ার কারণ এখন দেখি একদম শেষ পর্যায়ে মানে প্রোফেস দশার শেষের দিকে আসলে সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত ক্রোমোজোমগুলো লম্বালম্বি দুভাগে ভাগ হয়ে ক্রোমাটিট তৈরি করে আসলে প্রোফেস দশার শেষের দিকে ক্রোমাটিক তন্তু তৈরি হয়ে যায় কিন্তু অনেক বইয়ে দেখা যায় ক্রোমাটিক তন্তুর তৈরি হওয়ার কথা প্রোমেটাফেসে লিখেছে কিন্তু আসলে প্রোফেস দশাতেই শেষ পর্যায়ে আসলে ক্রোমাটিক তৈরি হয়ে যায় তো ক্রোমাটিক তৈরি হওয়ার মাধ্যমে এবং নিউক্লিওলাস এবং নিউক্লিয়ার মেম্বে পায় বিলুপ্তির পর্যায়ে চলে আসলে প্রোফেস শেষ হয়ে যায় তারপরের দশাটা হচ্ছে প্রো মেটাফেস তো আমরা জানি প্রো মেটাফেস মানে হচ্ছে প্রোফেসের পরে এবং মেটাফেসের আগের দশা মানে প্রাক মধ্যবর্তীকালীন দশা প্রো মেটাফেস পর্যায়ে প্রথমে হচ্ছে স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হওয়ার জন্য স্পিন্ডল তন্তু তৈরি হবে এক্ষেত্রে হয় যে স্পিন্ডল যন্ত্রের যে তন্তুগুলো আমরা জানি এগুলো প্রোটিন দিয়ে তৈরি এবং মাইক্রোটেবুলস মাইক্রোটেবুলস পদার্থগুলো এই তন্তু তৈরি কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে প্রোটিনের মাধ্যমে এই ক্রোমা এই তন্তুগুলো তৈরি হবে যেগুলো এক একটা নাম হচ্ছে স্পিন্ডল তন্তু বা স্পিন্ডল ফাইবার সবগুলো ফাইবার মিলে একটা বান্ডেল তৈরি করে বা একটা স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি করে একটা স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে প্রত্যেকটা স্পিন্ডল ফাইবারের সাথে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটা যুক্ত হবে যে ফাইবারের সাথে সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত হয় সেই ফাইবারটাকে বলা হয় ফ্র্যাকশন ফাইবার বা আকর্ষণ তন্তু তাহলে এইটা একটা ফ্র্যাকশন ফাইবার এটা একটা ট্র্যাকশন এটা একটা ট্র্যাকশন ফাইবার এটা একটা ট্র্যাকশন ফাইবার এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি চারপাশে ডট ডট দিয়ে একটা লাইন দেয়া মানে হচ্ছে নিউক্লিয়ার যে মেমব্রেনটা এটা বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে আসলে এই পর্যায়ে বিলুপ্তি হয়ে যায় সম্পূর্ণ রূপে এবং যে নিউক্লিয়ালাসটা ছিল এই পর্যায়ে এটাই আসলে বিলুপ্তির পথে থাকে এবং একদম শেষের দিকে প্রো প্রোমেটাফিজের পর্যায়ে দেখা যায় যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিয়ালাসটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় তার পরের স্টেপে আমরা জানি এটা হচ্ছে মেটাফেস বা মধ্যবর্তী দশা মেটাফেসে আমরা দেখি যে স্পিন্ডল যন্ত্রটা একটা ডায়মন্ড শেপের আকার ধারণ করেছে এবং স্পিন্ডল যন্ত্রটা সম্পূর্ণ রূপে তার একদম পূর্ণতা আকার ধারণ করেছে এবং এই যে ক্রোমোজোমগুলো সেন্ট্রোমিয়ারগুলো সবগুলো মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে এই যে স্পিন্ডল যন্ত্রটি রয়েছে এই যন্ত্রের উপরে এই যে বিন্দুটা এটাকে বলা হয় একটা পোল নিচের বিন্দুটা একটা পোল উপরেটা যদি হয় নর্থ পোল নিচেটা হচ্ছে সাউথ পোল এটা উত্তর মেরু এটা দক্ষিণ মেরু দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে এই যে মধ্যবর্তী যে লাইনটি এই লাইনটিকে বলা হয় হচ্ছে বিশুবীয় অঞ্চল বা ইকুয়েটার লাইন এই ইকুয়েটার লাইন বরাবর হচ্ছে ক্রোমোজোমগুলো বিন্যস্ত হবে এবং এই বিন্যস্ত হওয়াটা হচ্ছে মেটাকাইনেসিস ক্রোমোজোমগুলো মধ্যবর্তী লাইন বা বিশুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত হওয়ার নামই হচ্ছে মেটা কাইনেসিস তার মানে প্রোফেস মেটাফেস দশার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রোমোজোমগুলোর মেটাকাইনেসিস হবে এবং সবচেয়ে 
প্রায় অহর হয়ে আসে সেটা হচ্ছে কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোজোম সর্বাধিক খাটো এবং মোটা হয় এটার অ্যান্সার হচ্ছে মেটাফেজ দশায় মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলো সবচেয়ে বেশি খাটো এবং মোটা হয় এবং ক্রোমোজোমগুলো খুব ভালোভাবে দেখা যায় তারপরের স্টেপটা হচ্ছে অ্যানাফেজ বা গতি দশা মেটাফেজ দশা একদম শেষ পর্যায়ে আসলে সেন্ট্রোমিয়ারটা প্রায় ভাগ হয়ে যায় এবং ভাগ যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই হচ্ছে অ্যানাফেজ দশার সূচনা হয় তাহলে অ্যানাফেজ দশা আমরা দেখবো যেহেতু সেন্ট্রোমিয়ার ভাগ হয়ে গেছে তাহলে ক্রোমাটিডগুলো অপত্য ক্রোমোজোম তৈরি করে এখানে ভাগ হয়ে উপরে একটা গেল নিচে একটা গেল এভাবে একটা দুইটা অপত্য ক্রোমোজোম তৈরি হলো এবং অপত্য ক্রোমোজোমগুলো তার নিকটস্থ মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করে তাহলে এই ক্রোমোজোমের নিকটস্থ মেরু ছিল এটা নিকটস্থ মেরু ছিল উত্তর মেরু তাহলে এই ক্রোমোজোমটা উত্তর মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করেছে এই ক্রোমোজোমের এই যে অবস্থাটা এই অবস্থাটা নিকটস্থ মেরু ছিল দক্ষিণ মেরু এই ক্রোমোজোমটা দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা শুরু করবে এবং এই যাত্রার অবস্থায় তার সেন্ট্রোমিয়ারটা থাকে হচ্ছে মেরুগামী আর যে বাহুগুলো সেগুলো থাকে পশ্চাৎগামী এবং ক্রোমোজোমগুলোর এই যে গতি অবস্থা গতি অবস্থায় ক্রোমোজোমগুলো বিভিন্ন শেপ বা আকৃতি আকার ধারণ করে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাই এটা অনেকটা এল শেপ এটা অনেকটা ভি শেপ এটা অনেকটা জে শেপ এটা অনেকটা ভি শেপ এবং আরেকটা শেপ দেখা যায় এটা হচ্ছে আই শেপ তার টোটাল আমরা চারটা শেপ দেখছি এল ভি জে আই তাহলে এই যে চারটা দশা এটার নাম হচ্ছে মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক এই চারটা দশার নাম কি ভি যে দশাটা বা ভি যে আকারটা এটার নাম মেটাসেন্ট্রিক এল আকারের নাম সাব মেটাসেন্ট্রিক জে এর নাম অ্যাক্রোসেন্ট্রিক আই এর নাম টেলোসেন্ট্রিক এই চার ধরনের শেপের ক্রোমোজোম আমরা অ্যানাফেস দশায় দেখতে পাবো এবং অ্যানাফেস দশার শেষ পর্যায়ে আসলে আসলে অপত্য ক্রোমোজোমগুলো মেরুতে একদম পৌঁছে যায় এবং পৌঁছানোর সাথে সাথে অ্যানাফেস দশার শেষ টেলোফেস দশা শুরু হবে মেরুতে পৌঁছানোর পরে ক্রোমোজোমগুলো আবার প্রোফেস দশায় যে ঘটনাটা ঘটেছিল তার উল্টা ঘটনা ঘটাতে শুরু করবে তাহলে আমরা প্রোফেসে দেখেছিলাম ক্রোমোজোমগুলো হচ্ছে পানি বিয়োজন করে বা পানি ছেড়ে দেয় তাহলে টেলোফেসে প্রথমে হচ্ছে ক্রোমোজোমগুলো পানি যোজন করবে অর্থাৎ পানি শোষণ করবে পানি শোষণ করার কারণে ক্রোমোজোমগুলো আবার ক্রোমাটিন তন্তুর মতো চিকন হয়ে প্যাচ লেগে ক্রোমাটিন তন্তুর আকার ধারণ করবে এবং এই পর্যায়ে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিয়োলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটবে এবং এই যে স্পিন্ডল যন্ত্রের স্পিন্ডল ফাইবারগুলো এগুলো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকবে যখন এই স্পিন্ডল ফাইবারগুলো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং দুই পাশে দুটি অপত্য ক্রোমোজ অপত্য যে নিউক্লিয়াস তৈরি হয় তখনই হচ্ছে টেলোফেস দশার শেষ তার মানে ক্যারিওকাইনোসিস সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেল এখন আমার হবে কি সাইটোকাইনোসিস বা সাইটোপ্লাজমের বিভাজন সাইটোকাইনোসিস দশায় আমরা প্রথমেই পাবো কি দুইটি অপত্য নিউক্লিয়াস তা দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস তো আমার তৈরি হয়েই গেছে এবং এই যে তোমার আমাদের যে কোষের যে বাউন্ডারিটা ছিল তাহলে এটাকে যদি আমি কোষ ঝিল্লি ধরি বা এই বাউন্ডারিটা আস্তে আস্তে কি ক্রমশ মাঝখানে ভাজ হতে থাকবে ভাজ হয়ে উদ্ভিদ কোষের ক্ষেত্রে মাঝখানে তৈরি হয় একটা কোষ প্লেট কোষ প্লেট তৈরি হয় ফ্ল্যাগমোজম নামক পদার্থ এখানে জমা হয়ে ক্রমশ ফ্ল্যাগমোজম নামক পদার্থ জমা হয়ে কোষ প্লেট তৈরি হবে কোষ প্লেটের উপর পুনরায় হচ্ছে বিভিন্ন হেমিসেলুলোজ সেলুলোজ পদার্থ জমা হয়ে তৈরি হবে হচ্ছে কোষ প্রাচীর এবং প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে আসলে এই কোষ ঝিল্লিটা মাঝ বরাবর খাস সৃষ্টি করে সম্পূর্ণ গভীর হয়ে দুইটি অপত্য কোষ তৈরি হবে এই ছিল আমাদের মাইটোসিসের সম্পূর্ণ আলোচনা তো মাইটোসিস আমরা দেখলাম দুইটা প্রধান পর্যায় ছিল ক্যারিওকাইনোসিস এবং সাইটোকাইনোসিস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজন নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে আমরা পাঁচটা দশায় ভাগ করেছিলাম প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস টেলোফেস পাঁচটা দশায় বর্ণনা পড়লাম এবং শেষে সাইটোকাইনোসিস বা সাইটোপ্লাজমের বিভাজন পড়লাম সাইটোপ্লাজমের বিভাজনের সময় কিন্তু আমার সাইটোপ্লাজমীয় যে অঙ্গাণুগুলো ছিল সেগুলোর ডুপ্লিকেট হবে মানে সেগুলো আবার ডাবল হয়ে যাবে এবং দুইটা কোষে একটা একটা করে অঙ্গাণু প্রবেশ করবে তো এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য